ஹாய் வணக்கம் நம்ம எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் கற்றுக்க போகிறோம் வாங்க சாஃப்ட்வேருக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி விராட் கோலியோட படம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்ல்டு கப்புக்கு வந்துட்டு ஒரு கார்ட்டூனிஸ்டிக்கு டயக்ராம் வந்துட்டு ட்ராயிங் வந்துட்டு பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபேஸில் வந்துட்டு ஸ்மெச் டூல் எடுத்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு ஃபேஸில் வந்துட்டு ஸ்மெச் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஹேர் டைலாம் போகும்போது கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க டச் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நோஸிட்டு வந்துட்டு அந்த ஷேடோ எப்படி இருக்குதோ அதே போல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ ஷேடோ எப்படி இருக்குதோ அதே போல் அப்ளை பண்ணி கண்ணுக்கிட்டையும் அதே போல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஆர்ட்டெல்லாம் வந்துட்டு இந்த டிஜிட்டல் ஆர்ட் அதாவது இந்த ஸ்மெச் டூல் யூஸ் பண்ணி வரைகிற ஆர்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விகடன் அப்புறம் அதே போல் வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸு அதே போல் மீடியாவில் அதாவது நியூஸில் இந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் இந்த கார்ட்டூனிஸ்டிக்கு டிராயிங்லாம் நிறையா காமிப்பாங்க பார்த்து இருந்திங்கன்னா தெரியும் அந்த பொலிட்டிக்கல் நியூஸெல்லாம் வந்துட்டு போடும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்ட்டூனிஸ்டிக்கு டிராயிங்கில் வந்துட்டு நிறைய மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்காக தான் இது மோஸ்ட்லி வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இது அது இல்லாமல் ஃப்ளக்ஸு ப்ரிண்ட் ப்ரிண்டிங் சைட்லேயும் அது டிராயிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்லவா அதுக்கு வந்துட்டு உள்ளர வந்துட்டு டிசைன் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா இப்போ க்ரியேட்டிவ் ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலையும் இந்த ஸ்மெச் டூல் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி டோட்டலாக வந்துட்டு ஸ்மெச் டூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு கார்ட்டூன் ட்ரை ட்ராயிங் வந்துட்டு பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் ஆர்ட் பார்த்தோம் அது ஸ்மெச் டூல் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் சேம் ரிலேட்டடு தான் பட் ஆனால் வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோலை எப்படி வந்துட்டு நம்மளால் இது பண்ண முடியும் அதே போல் நம்ம இந்த மூக்கு கண் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம பிரித்து வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் இங்கே நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இப்போ நான் ஸ்மெச் டூலில் வந்துட்டு ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த தாடிக்கிட்டெல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த முடியில் டச் பண்ணாமல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரைட்டு கண்ணுக்கிட்ட இப்போ அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி ப்ளர் ஒரு மாதிரி அந்த பிக்சல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லாப் ஆகி ஒரு மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருச்சு இல்லைவா பிக்சல்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பிக்சல் எல்லாம் வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட் லுக் தெரியுது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நமக்கு கார்ட்டூன் டை ட்ராயிங்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அந்த விஷயம் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ட்ரா பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தனித்தனியாக பிரிக்கணும் கண் தனியாக காது தனியாக ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மூக்கு தனியாக ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துகிட்டு கழுத்து அதாவது கழுத்து வரையும் தலை தனியாக பிரித்து எடுத்துருவோம் இப்போ இந்த லிப்ஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அது எப்படி இருக்குதோ அதே போல் அந்த பாத்துலேயே வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் பெஸ்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு நல்ல அவுட்புட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக அப்ளை பண்ணியாச்சு ரைட் அது முடியல டச் பண்ணாமல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எதுக்காக நான் இது சொ பாருங்கள் இந்த கழுத்துக்கிட்டலாம் அப்ளை பண்ணும்போது அது எந்த மாதிரி பார்த்து அந்த ஸ்கின்னெல்லாம் சுருங்கி இருக்குதோ அதே ஷே ஷேப்பில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்மெச் டூலாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பார்த்துக்கணும் அதே போக்கில் போய் அப்ளை பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துருவோம் எடுத்துகிட்டு தனித்தனியாக வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கார்ட்டூன் ட்ராயிங் வந்துட்டு எப்படி பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த நியூஸ் பேப்பரு நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணுற கம்பெனிஸு அதே போல் விகடன் அந்த மாதிரி வீக்லி மேகசின்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த கார்ட்டூன் ட்ராயிங் ட்ராயிங் வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கிளாஸில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் இப்போ இந்த ஃபிங்கர் டீலாம் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கோ அதே போல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரைட் கரெக்டாக அப்ளை ஆகிடுச்சு ஸோ அது எந்த மாதிரி இருக்கோ அது போ
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த காலர்ட்டை அப்ளை பண்ணும்போதும் சரி அதே போல் இந்த கிளாத்தில் இந்த மடிப்பெல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது எப்படி மடிஞ்சிருக்கோ அதே போல் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த இது முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் ஆனால் வந்துட்டு பொறுமையாக உட்காந்து நம்ம இந்த ஸ்மெச் டூல் அப்ளை பண்ண கற்றுக்கணும் ஸோ ஸ்மெச் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணி மட்டும் நம்ம டி டிஜிட்டல் ஆர்ட்டு அதே போல் கார்ட்டூன் ஆர்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த பண்ண முடியும் கார்ட்டூன் ஆர்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஆர்ட்டுக்கும் கார்ட்டூன் ஆர்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் ஆர்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஆர்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துருவோம் காது மூக்கு கண் அப்படின்னு தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துருவோம் சில இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம சில சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷனுக்காக ட்ராயிங் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் லேயர்ஸ் போடும்போது தனித்தனி லேயர்ஸில் போட்டுக்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு அதே போல் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ண கற்றுக்குங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து வந்துட்டு நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே வச்சு ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு இமேஜுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்து தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வந்துட்டு அப்ளை பண்ண வேண்டியது இப்போ இந்த ஷர்ட் மடிஞ்சிருக்கிற இடத்துக்களையெல்லாம் பார்த்து அப்ளை பண்ணணும் மேக்ஸிமம் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அப்ளை பண்ணிட்டோம் கைகிட்ட அந்த ஷோல்டர்ட்டெல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போதும் கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் என்ன ஷேப்பில் இருக்குதோ அதே போல் அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு பெஸ்ட்டு ரைட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த ஸ்மெஜ்ஜு வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிட்டோம் ரைட் ரைட் சைடு இருக்கிற காலரில் இப்போ அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அந்த மடிப்பெல்லாம் எப்போ இருக்குதோ அந்த ஷேடோலாம் எப்போ இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு இந்த இதை பொறுத்தளவு மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மேகசீன்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்மெச் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ கழுத்தை மட்டும் தனியாக வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோ அதாவது தலையை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோம் கழுத்துலேருந்து தனியாக தலையை வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இது மேலே வந்துட்டு ரஃப் கட்டிங் போட்டுக்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு தனி லேயரில் போட்டுக்கிறது பெஸ்ட்டு இப்போ கட் பண்ண இமேஜை வந்துட்டு தனி லேயரில் வந்துட்டு போட்டுக்கிறது பெஸ்ட்டு கொஞ்சம் நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நான் கட் பண்ணது கொஞ்சம் சரியில்லாமல் இருந்தது இப்போ கரெக்டாக கட் ஆகிடுது ரைட் இப்போது இதை தனி லேயரில் போட்டேன் கழுத்தை இப்போ கண்ணை வந்துட்டு தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கண்ணையும் வந்துட்டு தனியாக தனியான லேயரில் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு கண்ணையும் ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கார்ட்டூனுங்கிறது வந்துட்டு கண் காது மூக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதே போல் நம்ம க்ரியேட்டிவாக நிறையா விஷயம் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த புருவம் கண் இதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்குவோம் ஐப்ரோஸ் ஐ அதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்குவோம் ஸோ அப்போ தான் நம்ம இந்த க்ரியேட்டிவ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ண முடியும் அதில் ஸோ இப்போ காதுக்கு வந்துட்டு நான் தனியாக பிரித்து எடுக்கிறேன் அதே போல் ரெண்டு காதையும் பிரித்து எடுத்துட்டேன் தனியாக இப்போ 
இப்போ இந்த ஹேர் அப்ளை பண்ணும்போது ஹேர் வந்துட்டு எந்த பொசிஷனில் பெண்ட் ஆகிருக்குதோ அதே போல் நம்ம பார்த்து பெண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு அதே போல் ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு ஹண்ட்ரடில் இருக்குது அதை ஃபிஃப்டியாக மாற்றிக்கணும் பாருங்கள் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குங்காட்டி ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்மெஜ் ஆகி வருது ஸோ நான் அதை கம்மி பண்ணிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு இப்போ நான் ஃபார்ட்டி சம்திங் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்துட்டு அந்த ஹேர் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு டீசெண்டான அப்ளை இருக்கும் ஸ்மெஜ்ஜில் இப்போ அந்த மீசை இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறேன் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஸ்கின்னில் மேக்சிமம் படாத மாதிரி பார்த்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி ஸ்மெச் டூல் யூஸ் பண்ணி ஆர்ட் பண்ணுற ஒர்க் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது நிறையா நீடடும் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆர்ட்டுக்கு இப்போ நிறைய மேகசின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டெய்லி வந்துட்டு புதுசு புதுசாக அப்ளை இது பண்ணுறாங்க அதே போல் டிஜிட்டல் மீடியாவட்டும் யூடியூப் சேனல்ஸு இந்த மாதிரி ஒர்க் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு தேவைப்படுது ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக நிறையா இது ரிலேட்டடான ஜாப்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மீடியா ஃபீல்டில் இருக்கவங்க அதாவது நியூஸ் பேப்பர் மீடியா ஆகட்டும் பிரிண்ட் மீடியா ஆகட்டும் அல்லது விஷுவல் மீடியா ஆகட்டும் ரெண்டுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒர்க் வந்துட்டு தேவைப்படும் கண்டிப்பாக அந்த டிஜிட்டல் ஆர்ட் அதாவது காமிக்காக காமிக்கணும் சில விஷயத்த அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த டிஜிட்டல் ஆர்ட் அண்டு கார்ட்டூனிஸ்டிக் ஆர்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் பாருங்கள் நான் இப்போ எனக்கு அந்த லைன் எல்லாம் வந்துருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த எஜ்ஜஸில் அதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக ஐப்ரோலாம் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி வச்சுட்டு அதாவது அந்த ஸ்மெஜ்ஜோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்துட்டு எப்பயுமே என்ன ஹண்ட்ரடில் வச்சுக்காத மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு ஹண்ட்ரட் தேவையில்லை அதே போல் அந்த முடி வந்துட்டு கொஞ்சம் வெளியில் இழுத்த மாதிரி இருக்கிறது பெஸ்ட்டு அது இல்லாமல் நான் அந்த ஸ்கின்னெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்து விட்றேன் அப்போ தான் அந்த ஐப்ரோ வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்த மாதிரி தெரியாது அதனால் அந்த ஸ்கின்னை கொஞ்சம் உள்ளே நகர்த்தி நகர்த்தி விட்றேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்றேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் கண்ணை வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதே போல் அந்த கண்ணெல்லாம் வந்துட்டு இர்ரெகுலர் ஷேப்புக்கு மாற்றுறேன் அப்போ தான் அந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் கிடைக்கும் அதே போல் நான் க்ரியேட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் செட்டாக இவர் வந்துட்டு விராட் கோலி அடி வாங்குகிற மாதிரி ஒரு இதான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த கண்ணுகிட்டலாம் கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கிற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த கருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் நான் பெருசாகவே அப்ளை பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ நான் ஒரு புதுசாக ஒரு கண் வரைகிறேன் பாருங்கள் எப்படி வரைகிறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு அவுட்லைன் வரைஞ்சிட்டேன் ஸ்மெஜ் வச்சுட்டு லைட்டாக அந்த எஜ்ஜஸ்லாம் இது ஸ்மூத் பண்ணி விட்ருங்க ஸ்மூத் பண்ணுனதுக்கப்புறம் நடுவில் ஐபால் வரைகிறேன் அது தனி லேயரில் வரைகிறேன் ஜஸ்ட்டு கலர் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த எஜ்ஜெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்மெச் பண்ணி விடுங்க ஸ்மெச் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு அங்கே நடுவில் வந்துட்டு பிளாக் கலரை அந்த ஐபால் இருக்குது அப்புறம் லைட்டிங் வைக்கிறோம் ஒயிட் கலரில் இப்போ பாருங்கள் அந்த கண்ணோட ஃபீல் வந்துடுது பாருங்கள் கொஞ்சம் இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த கார்ட்டூனுக்கு வந்துட்டு இர்ரெகுலர் ஷேப் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த கண்ணோட ஃபீல் கிடைச்சிருச்சு என்ன காரணம்னா அந்த லைட் வச்சும் பார்த்திங்களா ஒயிட் கலரு அதில் தான் அந்த கண் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைச்சிருக்குது அப்புறம் நடுவில் அந்த பிளாக் கலர் வச்சது எஜ்ஜஸ் எல்லாம் ஸ்மூத் பண்ணது அதே போல் இந்த கண்ணு கீழே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த ஸ்கின் டோன் கலர் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ தான் அந்த கண்ணு வந்துட்டு வெளி உள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த இடத்துல எல்லாம் ஷேடோ மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு பக்கம் கண்ணுக்கு அதாவது கண்ணோட எஜ்ஜஸில் அதே போல் இதுக்கும் வந்துட்டு நான் கண்ணை வந்துட்டு பெருசு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சைடு கண்ணையும் கொஞ்சம் ரெட் கலர் வந்துட்டு சேர்த்துன மாதிரி அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த எனக்கு இந்த இடத்துக்கு அந்த ஃபீல் தேவை அவர் வந்துட்டு அந்த பாக்ஸ் செட் ஆடி வாங்குகிற மாதிரி ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு அந்த கண்ணுக்கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் ரெட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணு மட்டும் அந்த கார்ட்டூனிஸ்டிக் ஃபீல் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் 
பிதுங்கின மாதிரி விழி வந்துட்டு பிதுங்கின மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கார்ட்டூனிஸ்டிக்கு அதாவது நார்மலாக இருக்கக்கூடாது நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் கண்ணு மாதிரி இருக்கக்கூடாது பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் ஒரு அந்த பார்த்தாவே கார்ட்டூன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கணும் ஆனால் அதே போல் அந்த கார்ட்டூன் வரையும் போது யாரை வந்துட்டு நம்ம நினச்சி வரைகிறோமோ அவங்க வந்துடணும் அந்த இப்போ விராட் கோலினால் விராட் கோலி மாதிரி தெரியணும் பட் ஆனால் மற்றபடி அந்த கண் மூக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு இர்ரெகுலர் ஷேப் பாருங்கள் இப்போ காதை வந்துட்டு மட்டும் நான் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி வச்சுக்கிறேன் குரூப் பண்ணிவிட்டு காதை மட்டும் கொஞ்சம் பெருசு கொஞ்சம் தலை டேர்ன் பண்ணி வச்சுட்டு ஏன்னா அந்த இடத்துக்குள்ள அடி வாங்குற மாதிரி ஒரு இது ஸோ காதை மட்டும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுறேன் ரெண்டு காதையும் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கார்ட்டூன் இதுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த காது கண் மூக்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் ஷேப்லேயும் பெருசும் சின்னதுமாக இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் இந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் கிடைக்கும் இப்போ இந்த காதுகிட்ட அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள் எஜ்ஜஸ்லாம் எஜ்ஜஸை விட்டு வெளியில் போயிட வேண்டாம் எஜ்ஜஸை விட்டு வெளியில் போனால் எழுத்த மாதிரி போயிடும் இல்லாட்டி காது வந்துட்டு இப்போ இந்த வாயிட்டு வந்துட்டும் நான் கொஞ்சம் சரி பண்ணுறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அவர் வந்துட்டு அடி வாங்குற மாதிரி ஒரு இதானே ஸோ அதனால் அந்த வாய்கிட்ட அப்ளை பண்ணும்போது லைட்டாக அந்த இப்போ நான் அந்த ஹேர்டெல்லாம் வந்துட்டு கலர் அப்ளை பண்ணுறேன் அந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட் மாதிரி அப்போ தான் இந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நெத்தி தலையை சுற்றியும் வந்துட்டு ஒரு ஆரஞ்சு ஸ்ட்ரெட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கலராக வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் ரைட் கலர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இல்லை உங்களுக்கு தேவையான அளவு வச்சுட்டு ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் முடி வந்துட்டு வெளியில் இழுத்து விட்ட மாதிரி வைக்கிறேன் ஃபிஃப்டி ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு இழுத்து விட்ட மாதிரி வைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் வச்சுருந்தோம் ஸோ அதனால் ஒரு எயிட்டி வச்சுட்டு இழுத்து விட்ட மாதிரி பண்ணுறேன் எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் முடி வந்து தனியாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லைட்டாக அந்த ஆக்சுவல் இது சைஸ்லேருந்து இரகுலர் ஷேப்புக்கு கொண்டு வரோம் கொஞ்சம் பெருசும் சின்னதுமா ஸோ பார்க்குறதுக்கு போய் நமக்கு அந்த ஃபேஸ் வந்துட்டு அந்த கார்ட்டூனிஸ்டிக் ஃபீல் வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ப்ரெஸ்லாம் வந்துட்டு ஸ்டோக்ஸ் வைக்கும்போது ஒப்பாசிட்டி வந்துட்டு ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ மூக்குட்டிலாம் அப்ளை பண்ணுறேன் அந்த எல்லோ இஸ் ரெட்டை வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ தான் அந்த கார்ட்டூன் நல்லா வரைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்ளை பண்ணுறேன் இது வந்துட்டு ஒன்லி ஸ்மெச் டூல் அண்ட் ப்ரஷ் டூல் இது ரெண்டு தான் வச்சு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே போல் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் வந்துட்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் அதில் ரேப்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ரேப் ஆப்ஷனும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதும் வந்துட்டு இந்த கடைசி மூமெண்ட்டில் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு அந்த லிப்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த கலர் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் கிடச்சிடுது இப்போ ரேப் பாருங்கள் அப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஒரு கிளாத்தை எப்படி நம்ம ஒரு மடித்தோம்னா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இதை வந்துட்டு ஒரு இமேஜே வந்துட்டு நம்மளால் எ எந்த சைஸ் எந்த ஷேப்பில் வேணால் பெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் இதில் இந்த ரேப்பில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்படி வேணால் வந்துட்டு மடிக்க முடியும் இமேஜ் அதாவது மடிக்க முடியும்னா பெண்ட் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இரெகுலர் ஷேப்னால் நான் எப்படி வேணால் பெண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு காமிக்காக கவேச்சராக வந்துட்டு மாற்றிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே தெரியுது அந்த கார்ட்டூனிஸ்டிக் ஃபீலு ஸோ இது தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த விகடன் அதே போல் யூடியூப் சேனல்ஸ் நிறைய அதில் பார்த்துருக்க முடியும் ஃப்ரண்ட் பேஜில் போடுவானுங்க ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக வந்துட்டு போடுவாங்க அதே போல் சில பொலிட்டிக்கல் நியூஸு ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸு இதெல்லாம் சொல்லும்போது கார்ட்டூனிஸ்டிக்கு இமேஜாக போட்டு காமிக்காக வந்துட்டு போடுறது ரொம்பவே வழக்கமாக வச்சுட்ருக்காங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல் கிளாஸ் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் அதை தவிர நீங்கள் இந்த புக்கு புக்கு மேகசின்ஸ் இதுலேயும் வந்துட்டு இதை பார்க்கலாம் ரேப் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இந்த காதுகிட்டையெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த ரெட் கலர் டோன் வந்துட்டு வைக்கிறேன் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு கம்
ஒரு தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே போல் ஸ்மஜ்ஜு யூஸ் பண்ணும்போது நாம் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது வந்துட்டு அதே போல் அந்த பேர்ன் எல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த இந்த இடத்துக்கெல்லாம் எனக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேர்ன் வந்துட்டு தேவைப்படல பேர்ன் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த கருவிலி கீழே கருப்பாக இருக்கணும் அந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக தெரியணும் நல்லா ஹைலைட்டாக தெரியணும் அப்படிங்கும்போது அந்த பேர்ன் வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணி வைக்கிறது பெஸ்ட்டு பேர்ன் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இமேஜில் வந்துட்டு அந்த பிக்சல் ரேஞ்சோட கலர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மாறும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு நமக்கு பார்க்கும்போது ஒரு ஹைலைட் வந்துட்டு தெரியும் ஃபேஸில் பாருங்கள் இந்த ஷேடோலாம் வந்துட்டு இந்த ஷேடோ இடத்துக்கலாம் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ நான் திரும்ப வந்துட்டு ஸ்மெஜ் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் அந்த புருவத்தை வந்துட்டு இழுத்து விட்ட மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணுறேன் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த சாரி ஸ்ட்ரென்த்தை கம்மி பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஓரளவுக்கு அந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் வந்துடுச்சு மூக்கிட்ட ஒரு மாதிரி இழுத்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் ஒரு கட்டிங் போட்டு அந்த இடத்துக்கால ஸ்மெச் டூல் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் தனியாக நியூ லேயரில் ஒரு கட் போட்டுட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல மூக்குக்கு வந்துட்டு இழுத்து விடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த மூக்கு வந்துட்டு கட்டான மாதிரி தெரியாது ரைட் இப்போ வந்துட்டு நான் மூக்கையும் கொஞ்சம் அண்ணியோனாக மாற்றுறதுனால கொஞ்சம் வந்துட்டு ஸ்மெச் டூல் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக மூக்கை பெண்ட் பண்ணி விட்ட மாதிரி பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த காது ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த கலர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த லிப்ஸை வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம் செட் ஆகலை ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்மெஜ்ஜு எடுத்துக்குவோம் ஸ்மெஜ் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணும்போது பாருங்கள் இப்போ நான் அப்ளை பண்ணுறேன் கொஞ்சம் வந்துட்டு அந்த இழுத்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கணும் ஸ்ட்ரெச் பண்ண மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஃபீல் தான் நமக்கு தேவை பட் ரொம்ப இழுத்த மாதிரி இருந்ததுனாலும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் லைட்டாக எஜ்ஜஸ்ட்டில் மட்டும் இழுத்த மாதிரி நான் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இந்த வாயிட்டு எஜ்ஜஸ்ட்டில் மட்டும் இழுத்த மாதிரி பண்ணுறேன் ரொம்ப இழுத்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பிக்சல் உடஞ்சி பிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ஆனால் லைட்டாக வந்துட்டு இழுத்த மாதிரி பண்ணிடுறேன் ரைட் இப்போ நமக்கு அந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் கிடைச்சிருச்சு ரைட் இந்த எஜஸ்லாம் வந்துட்டு நல்லாவே அந்த இதுக்கு ஸ்மெஜ் வச்சு க ஸ்மூத் பண்ணிக்கோங்க ஷேடோட்டையெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வெளியில் எழுத்துட்ட மாதிரி ஷேடோ தெரிகிற மாதிரி ஹைலைட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க லிப்ஸ்கிட்டெல்லாம் பட் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் ஆனால் வந்துட்டு நல்லாவும் இருக்கும் ஈஸியாக வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆர்ட் வந்துட்டு பண்ணிவிட முடியும் இதை நம்ம உட்காந்து ரியல் டைமில் எல்லாம் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டுட்டோரியல் கண்டிப்பாக நீங்கள் யார் ஏதாச்சும் இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கலாம் ஸோ இல்லை உங்களுக்கு பர்சனலாக வந்துட்டு தேவை கார்ட்டூன் மாதிரி ஒரு இமேஜ் தேவைனாலும் இந்த ஸ்மெச் டூவில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டே நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு ஒரு கார்ட்டூன் ஃபீல் வந்துட்டு கொண்டு வந்துட முடியும் இந்த ஹேரில் ஹைலைட் பண்ணுற மாதிரி கலரில் கொடுங்க கொஞ்சம் வந்துட்டு ஆப்போசிட் கலர் பிளாக்குனா கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனு அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் ஹைலைட் ஆகி தெரியும் அதே போல் அந்த ஹேர் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப சன்னமாக வச்சுக்கிட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணி கம்மி பண்ணி விட்டும்போது அது அந்த ஹேர் ஃபீல் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு ஏன்னா ஆக்சுவல் ஹேர் வந்துட்டு நீங்கள் கண்ணில் பார்க்கும்போது லைட்டாக டல்லாக தான் தெரியும் சிலது தெரியவே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபீல் கொடுக்கும்போது அந்த ஹேர் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வரைகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஹேரு வரைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ 
இப்போ அந்த கண்ணுக்கிட்ட தலைகிட்ட எல்லாத்துலேயும் சரி பண்ணி விட்றேன் ரீடச் பண்ணுறேன் ஐப்ரோ இதெல்லாம் இந்த ஐப்ரோ இதெல்லாம் இழுக்கும்போது ஒப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணுங்கள் ஸ்மெஜ்ஜில் வந்துட்டு இழுக்கும்போது இல்லை ப்ரெஷில் நீங்கள் புதுசாக வரைந்து வரைகிறீங்க இப்போ நான் ப்ரெஷில் தான் வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஹேர்லாம் வரையும்போது கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டிலாம் கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு வரைஞ்சும்போது நல்லாயிருக்கும் வரைஞ்சிட்டு ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணி தனித்தனி லேயரில் வச்சு வரைங்க எப்பயுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் ஆர்ட்டு காமிக் ஆர்ட்டெல்லாம் பண்ணும்போது நிறைய லேயர்ஸ் போட்டுக்குங்க எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி லேயர் போட்டுக்குங்க அப்போ தான் வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் ரைட் இப்போ மேக்ஸிமம் நான் எல்லாத்தையும் இந்த ஹேரெல்லாம் புதுசாக ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே குரூப்பாக போட்டிருக்கனால எனக்கு ஈஸியாக போயிடும் இப்போ ரேப் கொடுத்து அந்த கழுத்துக்கு கீழே இருக்கிற பாடி வந்துட்டு இப்போ உடம்பு வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமிக் ஃபீலில் இருக்கணும் காமெடியாக இருக்கும் பார்த்த உடனே சிரிப்பு வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு உடம்பை மட்டும் நான் சின்னது மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொஞ்சம் அழுத்தின மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு பாக்ஸிங் இது வந்துட்டு ஹேண்ட் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாக்ஸரோட ஹேண்டு ஜஸ்ட்டு பஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இதை மட்டும் எடுத்து வைக்கிறேன் அதுக்கு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அவரோட ஹேண்டுக்கு வந்துட்டு நான் சர்ஃபேஸ் ப்ளர் அப்ளை பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப சைனியாக தெரிஞ்சது கொஞ்சம் ப்ளர் அடித்த மாதிரி தெரியும் ஸோ அந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதையும் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ரேப் டூல் வச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் ஹேண்ட் வந்துட்டு இழுத்து விட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சிங் வந்துட்டு கண்ணத்தில் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது கேர்சின் ப்ளர் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கேர்சின் ப்ளர் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மெச் டூல் வச்சுட்டு லைட்டாக அந்த லைட்டிங் இருக்கிற ஏரியாலாம் வந்துட்டு சரி பண்ணுறேன் ரைட் இந்த க்ளவுஸ் கிட்டெலாம் அப்ளை பண்ணும்போது பாருங்கள் கொஞ்சம் அதாவது இமேஜ் வந்துட்டு நல்லா குவாலிட்டியாக தெரிகிற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மாதிரி மர்ஜ் ஆன மாதிரி ஒரு ஸ்மெஜ் எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணது நமக்கு தெரியணும் இந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் ரொம்ப டீட்டெயில்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி டல்லாக இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் எடுக்க போகிறேன் ஒரு ப்ளூ கலர் அப்ளை பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷ் ப்ளூன்னு சொல்லலாம் இதையே ஸோ அந்த மாதிரி ப்ளூ எடுத்துக்கிட்டு எஜ்ஜஸ்ட்லாம் வந்துட்டு ப்ரஷ் ஸ்டோக் வைக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கார்ட்டூனோட இது வந்துட்டு எடுத்து காமிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்துட்டு நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம எதை சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அந்த பேக்ரவுண்டை வச்சு தான் இருக்குது கொஞ்சம் ஆப்போசிட் கலராக வைக்கிறது பார்த்துருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு இந்த இதுக்கு ஆப்போசிட் ஒயிட் கலர் மாதிரி மேக்ஸிமம் இருக்கிறதுனால உடம்புல நான் ஒரு க்ரீனிஷ் ப்ளூ வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் எஜ்ஜஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் வந்துட்டு ப்ரஷ் ஸ்டோக் வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஹேரில் ப்ரஷ் ஸ்டோக் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் ஒப்பாசிட்டி ப கம்மி பண்ணிவிடுவேன் கம்மி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹைலைட் ஆன மாதிரி ஹேரில் வந்துட்டு லைட்டிங் ஹைலைட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிடும் இப்போ ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ண வேண்டியதுதான் ரைட் இப்போ நமக்கு அந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் கிடச்சிது இந்த ஹேர்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் எழுத்து விட்ட மாதிரி பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ப்ரெஷ்ஷை வந்துட்டு தின்னாக வச்சுட்டு ஹேர்லாம் வெளியில் எடுத்து மாதிரி பண்ணும்போது ரியல் ஃபீல் கிடைக்கும் ஒரு ரியலாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கார்ட்டூன் வந்துட்டு ரியலாக வந்துட்டு ஒரு த்ரீ கேரக்டர் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிடும் இப்போது லைட்டாக அந்த எஜ்லாம் கலர்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறேன் ப்ளட்டு வந்துட்டு வாயிலேருந்து தெரிச்சு போகிற மாதிரி ஏன்னா ஒரு பஞ்சு வந்துட்டு வாங்கும்போது ப்ளட்டு வந்துட்டு வாயிலேருந்து அதாவது நாக் அவுட் மாதிரி ப்ளட்டு வந்துட்டு தெரிச்சு போகிற மாதிரி நான் வந்துட்டு பண்ணுறேன் 
ஸோ பிளட்டு பண்ணும்போது ஒரு அன்னியோன்னு ஒரு ட்ராப் ஃபீல் அதாவது ஒரு ட்ராப் வந்துட்டு காற்றில் மிதந்து போச்சுன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நான் ட்ராப் வந்துட்டு ட்ராப்ஸ் வந்துட்டு நிறைய அங்கங்கே அப்ளை பண்ணி ஒரு மாதிரி இழுத்த மாதிரி இழுத்த மாதிரி ட்ராப்பை வந்துட்டு வைக்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த அன்னியன் ஷேப்பில் கொடுக்க போகிறேன் ட்ராப்பை ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரியல் ட்ராப் ப்ளட் ட்ராப் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ வந்துட்டு ஒரு பஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி பஞ்ச் பண்ணும்போது மவுத்துட்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த டார்க் கலர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அந்த எஜ்ஜஸில் டார்க் கலர் கிடக்கிறத நான் அந்த ப்ளட்டை வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் மூக்கு கிட்டெலாம் தெரிக்கிற மாதிரி வச்சு பார்ப்போம் சப்போஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் அந்த ரெட் கலர் ப்ளட்டை வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்துட்டு அங்கங்கே கொஞ்சம் அந்த டார்க் ரெட்டு மாதிரியும் லைட்டாக அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டு விஷயம் எடுத்துக்கலாம் பேர்ன் எடுத்துக்கிட்டும் வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கலர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரோக்ஸ் வைக்கலாம் நான் இப்போ பேர்ன் எடுத்துகிட்டு அங்கங்கே வந்துட்டு அதாவது அந்த டிராப்பு கீழே கரெக்டாக வந்துட்டு லைட்டாக அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ப்ளட் ரெட் கிடச்சிடும் அதே போல் ஒரு ப்ளட்டு வந்துட்டு பறக்கிற அந்த ஃபீல் வந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா கீழே லைட்டாக ஷேடோ மாதிரி அந்த ப்ளட்லேயே வந்துட்டு லைட்டாக டார்க் ரெட் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் அந்த ரியல் ஃபீல் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த லைட்டிங்லாம் அப்ளை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்துட்டு லைட்டாக ஓ ஒயிட் வந்துட்டு ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு அங்கங்கே அந்த லைட்டிங்க்கு வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறேன் எந்த பிளட் ட்ராப்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அதுக்கு மட்டும் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் சின்னதாக இருக்கிறதுக்கெலாம் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது கொஞ்சம் பெருசாக வந்துட்டு கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கிற கலையெல்லாம் வந்துட்டு ப்ளட்டு இதுக்கு வந்துட்டு ஒயிட் கலர் அப்ளை பண்ணுறேன் ரைட் இப்போ அந்த வாயிட் வந்துட்டு வெளியில் வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருச்சு நமக்கு ப்ளட்டில் வந்துட்டு லைட்டிங்லாம் கொடுத்துட்டு அதை லைட்டாக ஒப்பாசிட்டியில் கம்மி பண்ணி வைக்கும்போது நல்ல அந்த ஃபீல் கிடச்சிடும் இப்போ அந்த பஞ்ச் பண்ணுற இடத்துக்கால தனியாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தம்பனையில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் ஸ்டோக்கில் வந்துட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் ஸ்டோக்ஸ் கொடுப்போம் ஸ்மஜ்ஜை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி ஸ்மஜ் பண்ணி விட்டுட்டு எஜ்ஜஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த ஃபேஸ்க்கு எப்படி நம்ம கலர் அப்ளை பண்ணோமோ அந்த ஆரஞ்சு எல்லோ கலர் அந்த மாதிரியான ரெட்டு இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்மெச் பண்ணிக்கிறோம் ஹேண்ட்கிட்ட வந்துட்டு இந்த க்ளவில் வந்துட்டு ஸ்மெச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஷேடோ எல்லாம் எப்படி இருக்குதோ அதே போல் ஸ்மெச் பண்ணுறேன் ஒரு டீட்டெயில் தெரியக்கூடாது இமேஜில் வந்துட்டு டீட்டெயில் தெரியக்கூடாது ஒரு ஸ்மெஜ்ஜான ஃபீல் இருக்கணும் பிக்சல் டீட்டெயில் தெரியவே கூடாது ஸோ ஒரு ஸ்மெஜ் மட்டும் தான் தெரியணும் நமக்கு அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு அந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் வந்துருச்சு ஸோ இதை தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த புக் ரேப்பர் ஃப்ரண்ட் பேஜில் போடுறதெல்லாம் வந்துட்டு இது தான் அதே போல் நிறைய டைட்டில் கார்டில் வந்துட்டு கார்ட்டூன் இது போடுறது இது தான் நிறைய மேகசின்ஸ்லேயும் இது தான் வந்துட்டு போடுறாங்க ப்ரிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க புக்ஸுக்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி கார்ட்டூன் டயக்ராம்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் நிறையா பார்க்கலாம் ட்ராயிங்ஸ் வந்துட்டு நிறையா பார்க்க முடியும் இப்போ வந்துட்டு அந்த ஸ்மெஜெல்லாம் வச்சுட்டு ஓரளவுக்கு அதை அன்னி வன் ஷேப்பில் நான் மாற்றிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு முதல்ல எஜ்ஜஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம ஸ்மூத் பண்ணி விட்டுருணும் ரைட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எஜ்ஜஸ்லாம் கலர் அப்ளை பண்ணுவோம் ஹேண்டு மேலே பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு நான் கலர் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ தான் இந்த கார்ட்டூன் ஃபீல் கிடைக்கும் ஸோ லைட்டாக எல்லோ 
ரைட் ஓப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம் தேவையான ஸோ நம்ம லேயர் ஜீரோ இருக்குல்லவா லேயர் ஜீரோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருந்த இமேஜ் தான் வந்துட்டு ஒரிஜினல் இமேஜ் லேயர் ஜீரோவில் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி மாற்றிருக்கோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கிது பாருங்கள் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஞ்ச் பண்ணுற ஃபீல் வந்துட்டு கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு இதுதாங்க கார்ட்டூன் ஆர்ட்டுங்கிறது டிஜிட்டல் ஆர்ட்டுங்கிறது ஸோ இப்படி தான் கார்ட்டூன் டிஜிட்டல் ஆர்ட்லாம் பண்ணுறாங்க இனி வர கிளாஸஸில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ டூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பர்டைசர் அகடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்